गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून संजीव सर गुड आफ्टरनून हाउ आर यू सर एम आई ऑडिबल टू यू यस सर यस सर यस सर संजीव जी शेयर योर स्क्रीन सो दैट वी कैन सर प्रणाम प्रणाम सर सत श्री अकाल सर अश्विनी सर अश्विनी जी प्रणाम सत श्री अकाल जी Patra sir has been my mentor for almost now 25 years. It's, it's always not clear. Like sir, it's pleasure talking to you after a long time. I'm glad to see you here on this platform. Right. Thank you so much. sir uh, shall we start or wait for a few minutes uh, only 47 participant have uh, entered into the room yet sir shall we start or uh, wait for few minute few more minutes ashwini sir start karo sir please start uh, a very good good afternoon to all of you on the behalf of uh, jagat guru nanak dev punjab state open university i welcome uh, dr ashwini palla professor and deputy director dpi colleges punjab dean academic affairs of the university professor gurdeep singh batra ji our speaker for the today's session dr sanjeev sharma director iqac punjab university chandigarh members of the nac coordination committee who have joined us principal and iqac coordinators of the government and government aided colleges of punjab my colleagues who have joined this session and Our other participants, those have joined us on the first day of four-day interaction session. PSOU, under the auspices of Department of Higher Education, Government of Punjab, has planned a series of events to facilitate the colleges of Punjab for NAC accreditation. To start with, the university is organizing interaction sessions with the colleges of Punjab. so that they can understand the nitty gritty of the nac accreditation process the key objective of these session as uh, sorry the key objective of these interaction sessions is to build awareness about nac accreditation its benefit to the higher education institutions and to deliberate deliberate upon the techniques relating to qualitative and quantitative metrics of nac accreditation framework and its significance will be discussed here various various experts will guide the colleges about the different criteria of nac accreditation and exchange their experience experiences regarding best educational practices for quality enhancement among the participant of various institutions these interaction sessions will bring awareness and present critical insights into all the seven criteria of nac i want to add here that for the age of the colleges expert will uh, we we will be going to request the expert to share their criteria wise relevant documents with the participant at the end of each session so that in case of confusion they can refer to the material shared by them after the pre interaction sessions colleges are required to fill the nac related data as explained by the expert college will submit criteria wise documents and related queries and doubts to the university of course we will float a google form for that these documents and queries or doubts will be shared with the session coordinators of the workshop that is going to held on october at G uh, gndu where the doubts of these colleges will be discussed and resolved in the presence of the experts that are coming from nac at last once again i welcome you all all the dignitaries guests principals iqac coordinators for joining this workshop pre workshop interaction session and now i'd like to invite dr ashwini palla professor and deputy director dpi colleges punjab 
to give the introduction about the theme of these sessions. Dr. Palla, please proceed. Uh, thank you, Dr. Saab. Thank you uh, for giving me an opportunity to just uh, give some introductory remarks about the sessions which we are going to organize. So the government of Punjab has taken an initiative by appointing uh, Jagat Guru Nanak Dev Punjab State Open University as a nodal agency to guide the colleges and prepare them for the NAC accreditation. So this is a first uh, series today that uh, we are going to have online session. Dr. Sanjeev Sharma is a senior professor in Punjab University, Chandigarh, and dealing with all these issues very rigorously and is an expert in this field, will deliberate today. So with these uh, four online workshops and then followed by a detailed workshop at 15th and 16th of uh, October at Guru Nanak Dev University, Amritsar, I hope uh, the doubts of all the participants, whether principals or IQSC coordinators, will be cleared and they will be in a position to present their outcome of the colleges in the form of uh, NAC report, uh, which is known as self-study report to the uh, NAC and uh, will get a good uh, accreditation grade. So I congratulate to Jagat Guru Nanak Dev Punjab State Open University for uh, taking these initiatives. And I hope I will request to all the principals and the IQAC coordinators to join these workshop uh, very seriously and note down the very po various points which are deliberated by the experts uh, in this field. Because uh, uh, in future, when we are going to have uh, uh, University Grants Commission financial support, or uh, if you want to present your institution in the society with a good grade, then naturally we have to prepare our institutions for the NAC gradation. So, a uh, new format of uh, NAC accreditation is there. Recording in progress. It is now uh, based on uh, uh, various qualitative and quantitative matrices in which you have to give the data. And uh, that data will be validated by the, some external agencies also on the basis of uh, uh, not only uh, the data submitted by you, but uh, also the data which is uh, available on the ISHA portal or some other agencies. So this is going to be more transparent in these days. So earlier gone are the days when you submit uh, a SSR in the form of physical format and then a peer team review everything and uh, they give you 100% marks. But now everything is uh, transparent and mostly majority of the uh, assessment is done before the peer team visit your organizations. So naturally, accordingly, we have to prepare ourselves. There are a number of things which are in the SSR in the form of quantitative matrices for which uh, we may not be aware about it. So the, this workshop will be dealing with all these cases and will make you aware. So it is mandatory for all the principals and IQSC coordinators. And I will uh, request the Amitoj also to note down the principal's presence in this workshop as well as the IQSC coordinator so that uh, if something is to be done from our side to uh, guide them to attend these or to make them serious uh, that, that we can do at the headquarter level. So we have reported that uh, some of the colleges has not yet uh, uh, registered on the uh, Google form, which is given by the Jagat Guru Nanak Dev Punjab State Open University for registration of the participant. They must fill it because it is mandatory for all the principals and IQSC coordinators to attend these workshops. So this is a good platform. Our university is doing uh, very good by engaging the various experts in this field. So I hope you will be benefited out of it. And uh, in turn, our institutions will be benefited out of it to prepare the SSR and get the NAC accredited colleges. Secondly, uh, there are certain queries by the new colleges which are... Uh, uh, just floated by the government of Punjab, 16 new government colleges. They were saying that our colleges are not still eligible to get the accreditation. But in spite of that, we must be aware about it. After five years, you will be eligible for that. And you have to prepare your institution right from now for accreditation processes or whatever you will learn that will not go in waste. So that will be beneficial for all of us. So with the, these remarks and uh, I 
congratulate once again to jagat guru nanak dev punjab state open university for taking this initiative and i hope this initiative will prove a landmark in the field of accreditation of the government colleges as well as the aided colleges in the state of punjab thank you so much thank you sir thank you for your uh, nice words you have uh, explained all the things why punjab government has taken this initiative and what the benefits uh, colleges can get out of this so uh, moving forward now i request uh, dean academic affairs of the university professor gurdeep singh ji batra to kindly say uh, kindly give his inaugural address of the session dr batra please good afternoon everyone esteemed professor ashni phalla professor of commerce and deputy director dpa colleges government of punjab esteemed professor sanjeev sharma director iqac punjab university chandigarh and pharma director university institute of applied management sciences punjab university dr amitos singh secretary coordination committee and associate professor at jagat guru nanak dev punjab state open university dr pinky sra from the university principals iqac directors and nac coordinators from the different participating institutions members of the nac coordination committee first of all i take this opportunity to welcome you all on the occasion of uh, this four day online interactive session organized by jagat guru nanak dev punjab state open university patiala honorable vice chancellor professor karam ji singh he is busy in some meeting he has sent his best wishes for this workshop as you may be knowing punjab government has appointed jagat guru nanak dev punjab state open university as a nodal agency in the state of punjab for nac accreditation of colleges in order to prepare these colleges for the same and under the chairmanship of honorable vice chancellor professor karamjit singh so the purpose of nac accreditation is to have holistic appraisal of the performance of the participating institutions based on the set parameters of accreditation so that the institution is able to identify its strengths weaknesses and opportunities through an informed review process the eligibility criteria involves higher education institution with a record of at least two batches of student graduated are been in existence for 6 years which are is earlier are eligible to apply for the process of assessment and accreditation of nac and fulfill the other conditions as which are covered by the other provisions if any mentioned in the regulations in all there are the seven parameters for the nac assessment accreditation process these parameters are curricular process aspect which includes the curriculum design and development academic flexibility curriculum planning and implementation curriculum enrichment and feedback system second parameter is teaching learning and evaluation which involves student enrollment and profile student diversity teaching learning process teaching profile and their quality the evaluation process and examination reforms student performance and learning outcomes student satisfaction survey etc third parameter research innovation and extension which includes promotion of research and facilities resource mobilization for research innovation eco ecosystem research publications and awards and extension activities and different type of collaborations the fourth parameter is on infrastructure and learning resources which include the physical facilities provided in the institution library as a learning resource it infrastructure and maintenance of campus infrastructure the fifth parameter is student sport and progression which include the student sport student progression and student participation and alumni activities the sixth parameter is on governance leadership and management which includes the institutional vision and leadership strategy development and deployment faculty empowerment financial management and resource mobilization by the institution and internal quality assurance system last parameter is on institutional values and best practices which includes our social responsibilities institutional values best practices adopted by the institution and institutional distinctiveness so on all these seven parameters so the university has selected seven different experts so today we have esteemed professor sanjeev sharma with us and he is director iqac he is going to talk about the different parameters so 
even in the this two day workshop which is going to be held on october 15th and 16 again there will be uh, different experts invited for the same and you can ask uh, any question right now in this interactive session to the experts so that uh, uh, through the google sheet and the other formats which are going to be given to you so that you are prepared in another two weeks period of time and and when the virtual the face to face workshop takes place sometime in the middle of october once again i thank you for your participation and wish you all the very best in this academic endeavor thank you so much Uh, thank you, sir, uh, for your noble interest. Uh, moving forward, uh, the next uh, session, the next uh, talk is about uh, about the uh, different criteria that we are going to discuss in coming days. Today, uh, we are going to discuss the two criteria of the accreditation criteria one and criteria three. Uh, Doctor, I request uh, Doctor Sanjeev Sharma ji to please take this session forward. and uh, we shall have a uh, qa session towards the end of the session if any of the participating college has any kind of query you can write in the in the chat box or you can directly ask after uh, after this uh, expert talk now i request uh, dr sanjeev sharma to proceed to please proceed further thank you uh, uh, thank you thank you amito ji for uh, thank you for inviting me uh, am i audible now doctor yeah yeah you are sir uh, Uh, एक मैसेज आया था कि वी शुड यूज बाई लिंग सो आई विल ट्राई टू अपनी माँ बोली बोलने की कोशिश करूंगा जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू रेवर्ड वाइस चांसलर सर प्रोफेसर करमजीत जी हु थॉट दैट आई एम फिट फॉर डिस्कसिंग दीज थिंग्स प्रोफेसर करमजीत जी हैज बीन माई कुलीग फॉर ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स बट एंड बोथ ऑफ आस आर स्टूडेंट्स ऑफ प्रोफेसर जी एस बत्रा सो गुरु जी प्रणाम Uh, or mere uh, aziz uh, professor ashwini bhala ji is also here so uh, i'm thankful to him that uh, they are involving all universities in punjab uh, because uh, quality is a common denominator in all our colleges and uh, universities so we must work in tandem uh, as a team uh, to ensure that there is a percolation of quality in uh, uh, this uh, ye particular jo hamara exercise hai iska uh, what the, what is the background uh, there was one uh, presentation made to director higher education uh, sometime in the first week of uh, september uh, first week of uh, yes september by amito ji where we realized that less than 5% of our colleges will be nac accredited by end of this year in punjab sirf 5% college hi reh jayenge jinke paas nac accreditation hai so we thought that why not why not move forward why not conduct this workshop और इस वर्कशॉप में हमें मालूम है देर में बी सम कॉलेजेस हु आर ऑलरेडी एट स्टेज टू दे हैव ऑलरेडी डन वन नैक देन देर में बी सम कॉलेजेस हु आर रिसेंटली स्टार्टेड देन देर में बी सम कॉलेजेस हु आर एट द स्टेज वेयर दे शुड हैव अप्लाइड सो इट इट इज इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स सो व्हाट वी विल डू इज आई विल टेक अराउंड 10 टू 15 मिनट्स इन द बिगिनिंग टू डिस्कस क्राइटेरिया 1 एंड देन we will will throw it open to any type of institution which has any questions or query or mere ek request hai sare participants se that i am just one of you we are all part of you agar aapko koi issue hai aa raha hai kisi point pe to just stop us there itself because kai bar kya hota hai ki hum hame koi question hota hai we keep it uh, pending for the in the end and in the end there is no time so let's let's be an interactive session uh, we have Uh, with your permission uh, i will like to upload my presentation sir amito ji just give me a minute uh, is my is my ppt visible amito yes it, it is visible sir I, i'll make it full screen i'll make it full screen okay okay so we welcome you to uh, this uh, workshop on nac preparation as yes. so uh, ye this is how yeah maybe it is it is a reputation to many of us who are uh, already have done it but mai i mai ek basics se shuru karunga ji uh, nac ka jo grading hai wo kon eligible hai jiska do batches pass out ho gaye ho chahe wo masters ho ya undergraduate ho do batches pass out hone chahiye ya 6 saal ho jane chahiye any one of the two whichever is earlier okay typically jo nac ग्रेडिंग होती है वो पांच साल के लिए होती है बट अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं फुलफिल कर रहा 
out of these seven criteria and they feel that it is to be awarded only for three years, that provision is also there. But it is very rarely used. आप अपने आप को दो बैचेस के एक्रेडिशन के दो बैचेस के बाद आपको रीअसेसमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं सो दैट मीन्स ऑप्शन इज अवेलेबल टू अ कॉलेज विच हैज बीन एक्रेडिटेड टू गो फॉर इट्स इंप्रूवमेंट आफ्टर टू बैचेस दैट मीन्स आफ्टर थ्री इयर्स ओके सो दैट और मिनिमम एक्रेडिशन विच इज डन इज फॉर सी विच मीन्स स्कोर बिलो टू and maximum accreditation which is done is for a double plus which means a candidate uh, the college has got score of above 3.5 so 3.5 one and above okay so this is how it is done okay now ye april january mein introduce ho gaya tha but april se implement hua 2022 se isko hum revised accreditation framework kehte hain ho sakta hai aapne पुराने कॉलेज वाले जिन्होंने सबमिट करना था वो पुराने फॉर्मेट से ही कर रहे हो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज अपग्रेड योर सेल्फ एंड यू हैव टू अप्लाई अंडर द रिवाइज एक्रेडिशन फ्रेमवर्क व्हिच इज ऑपरेटिव फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2022 इट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2022 सो so अगर आप हम भी आपके साथ अमितोष जी को रिक्वेस्ट करूंगा आपके साथ वो क्राइटेरिया पूरा नया गाइडलाइन भी आपके साथ शेयर कर लें जस्ट इन केस सो दैट ये रीजन क्या है इससे पहले यही क्राइटेरिया में सब कैटेगरीज होती थी देर वर फिफ्टी टू पॉइंट नाउ दे हैव बी रिड्यूस टू थर्टी सेवन सो कहीं ऐसा ना हो कि हम पुराने वाला क्राइटेरिया ही यूज कर रहे हैं सो so, अब जो नया वाला आज हमारा प्रेजेंटेशन होगा दिस प्रेजेंटेशन ऑल्सो आई विल गिव इट टू अमितोष जी एंड ही शेयर विद ऑल ऑफ यू ओके सो इसमें हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे की इंडिकेटर्स क्या है उनके वेटेज क्या है उन की इंडिकेटर्स को भरने के लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स स्टैंडर्डाइज जो किए गए हैं वो क्या हैं और तीसरा जो एक्सेल का डाटा टेम्पलेट है उसके ऊपर हम एक डमी एग्जांपल के तौर पे करें सो दिस इज माय माय बेसिक प्रमाइस एंड आई विल टेक अराउंड 15 मिनट्स फॉर दिस एंड देन आई विल लीव ट्वेंटी मिनट्स फॉर डिस्कशन ऑन क्राइटेरिया इज इट ओके सर टू ऑल मेरे को सिर्फ एक रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में मैं विजिबल नहीं हो पाऊंगा बिकॉज सिंस आई एम Uh, making a presentation i will request any one of you to unmute yourself and uh, uh, ask me the question because mm -hmm. chat box mm -hmm. may not be available agar koi question aayega chat box mein i i will uh, let you know oh so kind so kind amit ji so kind right thank you thank 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 you okay so th with this background i will i will uh, uh, move to my so ye distribution main abhi sirf criteria 1 ki baat kar raha hu क्राइटेरिया वन में जो वेटेज है टोटल जो वेटेज सॉरी टोटल जो वेटेज आ रही है वो हंड्रेड मार्क्स की है राइट एंड दिस इज फॉर वेदर यू आर अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और यू आर एन एफिलिएटेड कॉलेज ओके सो दोनों के लिए क्राइटेरिया वन की वेटेज हंड्रेड मार्क्स की है इसका जो आगे बाइफरकेशन है वो करिकुलम प्लानिंग सी देखिए यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम रिलेटेड आस्पेक्ट है दैट इज विद रिगार्ड टू सिलेबस फॉर्मुलेशन दैट इज डिफरेंट बट कॉलेजेस मेनी ऑफ कॉलेजेस आर नॉट ऑटोनोमस कॉलेजेस जिसके लिए सेपरेट गाइडलाइंस हैं सो आई एम वी आर प्रेजेंटिंग ओनली दो विच आर आइदर एफिलियटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट बट नॉट ऑटोनोमस सो ये मैं एक राइडर पहले से ही बता देता हूं ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए ये वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है उसकी वेटेज अलग है ओके फाइन So, पहला जो क्राइटेरिया है वन है उसके चार सब कंपोनेंट्स हैं पहले तो प्लानिंग आपका कॉलेज या आ, आपके कॉलेज के टीचर्स कितने मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज में कितनी उन्होंने मीटिंग्स अटेंड की हैं हाउ लॉन्ग दे हैव बीन एसोसिएटेड विद दैट ऑल दो स्कोर्स इज फॉर ट्वेंटी मार्क्स फिर एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी में ये आता है कि आपने जो आपके मिड सेमेस्टर टेस्ट है उसका शेड्यूल आपने खुद बनाया है या स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है एकेडमिक right? फ्लेक्सिबिलिटी में आता है कि हम उनकी जो कोर्स uh, हैं जैसे स्लो लर्नर्स हैं या फास्ट लर्नर्स हैं उनके लिए हमने कुछ प्रोविजन किया है कि नहीं सो दो हजार फॉर थर्टी मार्क्स एंड देन देर इज अ करिकुलम एनरिचमेंट हम क्या एक्स्ट्रा कराते हैं अदर देन दर्स डू वी टेक दैम टू दिलेजेस गाइड दैम डू वी हैव एन एस एस एनसीसी वो सारा कुछ करिकुलम एनरिचमेंट में आ जाता है और चौथा है 
कि जो हमारे चार मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनका फीडबैक चार मेजर स्टेक होल्डर्स कौन है स्टूडेंट्स फैकल्टी पेरेंट्स एंड इंडस्ट्री क्या हम इन चारों का फीडबैक ले रहे हैं अगर ले रहे हैं तो किस एक्सटेंट पर ले रहे हैं और उसके ऊपर हमारा एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है सो so फ्रेंड्स ये जो बेसिक एक ढांचा है क्राइटेरिया वाला सो आई मूव नाउ टू क्राइटेरिया 1.1। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है मैं इस थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं 70 परसेंट जो क्राइटेरिया है वो क्वांटिटेटिव है क्वांटिटेटिव का क्या मतलब वो वाला जो डाटा आप सबमिट करेंगे वो डाटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन स्टेज पे जाएगा उसके लिए एक सेपरेट एजेंसी क्रिएट की गई है बाय नैक विच इज फॉर विच इज नोन एज डीवीवी डाटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन यूनिट ये टोटल क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को देखता है ये टोटल जो आप स्कोर डाटा एंटर करेंगे उसी को इवेल्युएट करेगा नॉट क्वालिटेटिव ये सत्तर परसेंट वेटेज है तीस परसेंट वेटेज क्वालिटेटिव पैरामीटर्स की है क्वालिटेटिव पैरामीटर्स का क्या मतलब जो आप लिखेंगे और वो इंस्टीट्यूशन को विजिट किया जाएगा बाई पियर रिव्यू कमेटी पियर टीम पियर टीम हमारे जैसे लोग होते हैं दूसरे कॉलेजेस के दूसरे यूनिवर्सिटीज के अदर देन इन योर ओन स्टेट दोज हु विल विजिट एंड डू इंट्रैक्शन विद यू प्लीज रिमेंबर इट इज पियर दैट इज वाई दर्ड इज पियर पियर मीन्स लाइक अस जैसे पंजाब से बहुत सारे टीचर्स नैक के जाते हैं दूसरे स्टेट्स के लिए उसी तरह दूसरे स्टेट्स के लोग हमारे पियर टीम में आएंगे हमारे कॉलेजेस को विजिट करने के लिए प्लीज रिमेंबर दे डू नॉट यूज दर्ड Inspection. They use the word visit your college. So it is not. It is not forcing you to apply. Currently, it is only voluntary. But because if you have a new advertisement that has come from UGC ka, uh, for uh, major research projects, minor research projects, postdoctoral fellowships, in that they have kept a clear condition that only those colleges which are NAC compliant will be eligible. so that means if your college is not nac compliant you are not eligible for ugc grants so this is just a rider but that does not mean that aapka jo jo grant in aid hai ya dusre central government ki jo grants hai wo nahi aayengi wo aayengi but projects related fellowships related grants abhi tab tak nahi aayengi jab tak aap unko join nahi karenge nac ka aap scoring nahi karenge ओके नाउ व्हाट इज दिस क्राइटेरिया वन करिकुलम प्लान ये दिस बेसिकली डील्स विद वेदर यू हैव वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस ऑफ एकेडमिक कैलेंडर एंड कंटीन्यूअस इंटरनल असेसमेंट यूनिवर्सिटी उन नैक को पता है कि आप अपने आप सिलेबस नहीं बना सकते दैट इज डिक्टेटेड टू यू बाय द योर यूनिवर्सिटी बट आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी तो है एकेडमिक कैलेंडर विद इन द्रॉड यूनिवर्सिटी कैलेंडर क्या आप अपने अपना बनाया है इसी तरह जो इंटरनल असेसमेंट का शेड्यूल है या इंटरनल असेसमेंट का जो परफॉर्मा है क्या आपने विद इन द्रॉड गाइडलाइंस ऑफ द यूनिवर्सिटी क्या आपने वो डिजाइन किया है सो दिस हैज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव सो यू हैव टू राइट अप टू फाइव हंड्रेड वर्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पोनेंट एंड देन यू हैव टू गिव अ क्वान्टिटेटिव फिगर ये इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको आपको ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पांच साल के लिए हर साल के लिए अलग अलग बनाना है और जो बच्चा आपका सपोज बी ए वन में एडमिशन लिया या बी कॉम वन में लिया वो आपका तीन साल जाएगा तो उसका उसकी एंट्री आपको तीन बार करनी पड़ेगी फर्स्ट सपोज आपने दो हजार का शीट बना रहे हो सो सत्रह अठारह में फर्स्ट ईयर में था फिर आपने अगली शीट बनाई दो हजार की वो वो सेकेंड ईयर में चला गया सो ही विल बी शोन इन दी बॉक्स ऑफ सतारह अठारह अठारह उन्नीस फिर आपने अगली शीट बनाई उन्नीस बीस की उसमें आप वो थर्ड ईयर में चला जाएगा सो लाइक दिस द सेम नेम विल बी रिपीटेड बट फर्क ये है 
कि आपको उस उस बच्चे का अब अगर आपका पीयूपीएन जो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम है तो आप उसी को पिक करके लिफ्ट कर सकते हैं आपको उसके पिछले साल का स्कोर कार्ड देना पड़ेगा सपोज वेदर इज पास और रीपियर और कैरी फॉरवर्ड वट एवर वट एवर इज योर स्कोर दैट वी यू हैव टू शो इन दी एक्सल शीट दैट आई कम टू लेट सो इसमें आपको क्या क्या चीजें देनी है उनके पहले तो नंबर अप्रोक्सीमेट नंबर ये समरी शीट होगी सर नंबर देन उनका जो भी स्टूडेंट्स का डिटेल है एक शीट में आप एक पीडीएफ बना सकते हैं सपोज देर आर फोर्टी एट स्टूडेंट इन द क्लास ऑफ सिक्सटी देन यू कैन से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उनका रोल नंबर उनका आई कार्ड जो भी वट एवर आइडेंटिफिकेशन यू हैव एंड देन उसका जो अप्रूवल यूनिवर्सिटी से आया है सो so, हो सकता है जब आप नैक अप्लाई करें सपोज आपने सितंबर अक्टूबर में किया तो आपका जो फिफ्थ ईयर का फ्रेश एडमिशन होगा आई होप आई क्लियर फिफ्थ ईयर का फ्रेश एडमिशन होगा वो काउंटर साइन आपका प्रिंसिपल यूज करेगा वर्ड प्रोविजनल और क्योंकि वो एफिलियटिंग यूनिवर्सिटी से अभी अप्रूव होगा तो होता नहीं जी मैडम अच्छा ओके 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 नहीं मैडम देखिए दो बातें हैं जो जो आपकी हेलो माय रिक्वेस्ट टू ऑल इज प्लीज अनम्यूट ओनली व्हेन यू हैव सम क्वेश्चन अदरवाइज प्लीज कीप इट म्यूटेड देखिए मैम मैं मैं फिर रिपीट करता हूं uh, ये अक्सर ये uh, गलती हो जाती है हमसे कि आपके पास पांच साल की आपने लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की जो बच्चा तीन साल के कोर्स में है वो तीन साल के बाद एग्जिट हो जाएगा सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में उसका नाम होएगा। जिस बच्चे ने थर्ड ईयर में एडमिशन ली वो आपके फिफ्थ लिस्ट में फाइनल ईयर में होगा पर जिस बच्चे ने आपके फोर्थ ईयर में एडमिशन ली उसके दो साल रहे और जिस बच्चे ने फिफ्थ ईयर में एडमिशन ली उसकी तो अभी एडमिशन यूनिवर्सिटी अप्रूव ही नहीं करती क्योंकि यूनिवर्सिटी की नॉर्मल जो अप्रूवल होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है अगर आपने सितंबर में उसका नाम दिखाना है तो वो अभी तो अप्रूव्ड लिस्ट नहीं है तो आप खुद ही उसको सर्टिफाई कर सकते हैं दैट दिस स्टूडेंट हैज बीन प्रोविजनली एडमिटेड आई होप आई एम क्लियर ओके नाउ इसमें क्या है कि अगर आपका पांच साल का कोर्स है तो भी आप दिखा सकते हैं तीन साल का है तो भी दिखा सकते हैं इसमें आप वो सारे कोर्स दिखा सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन एक साल से ज्यादा है बट इफ योर कोर्स हैज अ ड्यूरेशन लेस देन वन ईयर That is not to be included. So that means हमारे जो सर्टिफिकेट कोर्स है जिनकी वैलिडिटी एक साल या एक साल से कम है दे आर नॉट टू बी इंक्लूडेड ओनली दोज कोर्सेज विच हैव वन ईयर एंड मोर दे आर टू बी इंक्लूडेड ओके कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है कई कोर्सेज में इनफैक्ट ना सभी कोर्सेज में उसमें हमें सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स लेने हैं जो ऑड सेमेस्टर में दैट मीन्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेकेंड फोर्थ सिक्स नहीं लेने क्योंकि वो रेपिटेशन होगी जिसने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ली वही तो सेकंड में जाएगा जिसने थर्ड में एडमिशन ली वही तो फोर्थ में जाएगा तो so, इसलिए आपको उनको रिपीट नहीं करना एक ही बार शो करना है कहां शो करना है एज स्टूडेंट्स ऑफ ऑर्ड सेमेस्टर इज इट क्लियर एनी क्वेश्चन प्लीज फ्रेंड्स प्लीज फील फ्री एंड इफ इफ समिंग इज ऑलरेडी क्लियर टू यू प्लीज स्टॉप मी आई सो दैट आई कैन मूव टू दैक्स्ट वन अब हम आ जाते हैं क्राइटेरिया वन पॉइंट टू ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जो पहले नहीं था ये रिसेंटली इट हैज बीन एडेड दिस इज ऑन नंबर ऑफ एड ऑन और वैल्यू एडिड कोर्सेज ऑफर पिछले पांच साल में ये 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ सो so ऑब्वियसली पांच साल तो नहीं बनते हमारे बट चलो चार साल तो बनते हैं ना सो so इसमें क्या है ऐसे कोर्सेस जो वैल्यू एडिड कोर्स हैं पर नॉर्मल बी ए में नहीं है ये सर्टिफिकेट कोर्स हो सकते हैं छह महीने या उससे ज्यादा इसकी क्राइटेरिया क्या है थर्टी आर चार, चार क्राइटेरिया है इसके एक थर्टी आवर्स एंड मोर तीस घंटे या उससे ज्यादा सेकंड देर इज सक्सेसफुल कंप्लीशन आप दो सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे एक सक्सेसफुली कंप्लीटेड एक पार्टिसिपेटेड एम आई क्लियर तीसरी रिक्वायरमेंट दिस कोर्स हैज टू बी ऑन योर वेबसाइट 
fourth grade this thing so when i say course on your website means course ka pura detail aur sath mein teacher jo usko padha raha hai aur coordinate kar raha hai uska detail aur chautha list of participants who successfully completed ye char cheeze aapke website pe honi chahiye tabhi wo course एड ऑन या सर्टिफिकेट या वैल्यू एडिड कोर्स कंसिडर होगा इसमें बहुत फ्लेक्सीबिलिटी कॉलेज को भी दी गई है डायरेक्टर हायर एजुकेशन की तरफ से हमारे जो यूनिवर्सिटी है सदगुरु यूनिवर्सिटी उसमें ये कोर्स कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट आपका कॉलेज का स्टूडेंट भी उसको एनरोल कर सकता है इवन इफ यू आर एफिलियटेड विद आदर पंजाबी यूनिवर्सिटी और विद जी एन डी यू और विद ए पी ए यू और विद पंजाब यूनिवर्सिटी सो हमारे वाइस चांसलर साहब का ये उपराला है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के सो यू कैन ऑफर दिस कोर्स टू योर स्टूडेंट्स फ्रॉम सम अदर यूनिवर्सिटी आल्सो ये हम अंडरलाइन करना चाहते हैं दूसरा आप अपने लेवल पे भी ये सर्टिफिकेट या वैल्यू एडेड कोर्स ऑफर कर सकते हैं विद दी परमिशन ऑफ पीएचई ओके सो नंबर ऑफ कोर्सेज विच यू आर ऑफरिंग सो दो चीजें कोर्स आप खुद ऑफर कर सकते हैं या कोर्स आप अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी का ऑफर कर सकते हैं या वो कोर्स किसी और यूनिवर्सिटी का भी ऑफर कर सकते हैं चीजें यही चार चीजें आपके वेबसाइट पे होनी चाहिए कोर्स डिटेल्स दी दी कंटेंट ऑफ दैट कोर्स कोर्स डिटेल मीन्स कब शुरू होगा कब खत्म होगा इवेल्युएशन प्रोसेस कोर्स कंटेंट थर्ड लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड फोर्थ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीटेड पार्टिसिपेंट्स अगर आपकी कोई जियो टैग फोटो है तो बहुत ही अच्छा ओके सो दिस इज फॉर फिफ्टीन मार्क्स तीसरा आपके टोटल स्टूडेंट से आपके दो हजार स्टूडेंट हैं इनमें से कितने लोगों को आपने सर्टिफिकेट या वैल्यू एडिड कोर्स या एड ऑन कोर्स में रजिस्टर करवाया एनरोल कराया सो दिस नंबर यू हैव टू गिव एंड कोशिश करिए कि ये नंबर एटलीस्ट डबल डिजिट टेन परसेंट एंड अब क्यों क्योंकि ये वैल्यू एडेड कोर्स कुड बी ऑन एंटरप्रेन्योरशिप कुड बी ऑन स्किल डेवलपमेंट कुड बी ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सो पर्पज ये है दीज कोर्सेज आर ओवर एंड अब दी नॉर्मल एकेडेमिक कंटेंट दिस हैज वेटेज ऑफ फिफ्टीन मार्क्स सो इस तरह हमारा एकेडेमिक फ्लेक्सीबिलिटी का थर्टी मार्क्स हो गया पहला कंटेंट क्या था एकेडमिक प्लानिंग उसका कितने वेटेज 20 सेकंड क्या है एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी इसका कंटेंट कितना 30 बिकॉज ये आपके हाथ में देखिए अब ग्रेजुअली दिस कोर इज इंक्रीज ओके अब इसका क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है आपको इस प्रोग्राम का नाम ड्यूरेशन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एनरोल जैसे मैं चार चीजें बोला और असेसमेंट प्रोसीजर ये समरी शीट आप साल में इसको तीन बार ऑफर कर सकते हैं चार बार ऑफर कर सकते हैं ये आप इसको आप अगर आप नोट करें क्राइट कॉलम थ्री ये क्या कहता है तीस घंटे या उससे ज्यादा और आपको बच्चे को एक सक्सेसफुल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा दोज हु हैव क्लियर्ड योर असेसमेंट टेस्ट आप मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले सकते हैं आई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले सकते हैं कुछ भी एंड देन देन और ये प्रोग्राम का जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे उसमें कोर्स कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल के साइन होंगे और उसकी जो डेट्स मेंशन होंगे उस सर्टिफिकेट का सो ऑल दो कोर्सेज विच आर अंडर यूनिवर्सिटी करिकुलम उसको नहीं इंक्लूड करना वो जो कोर्स तीस घंटे से कम है उसको आपने नहीं अगेन आई रिपीट आप अपने आप ये कोर्स लॉन्च कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ डी एच ई एंड प्रोफेसर अश्विनी बल्ला इज वेरी लिबरल ही विल ग्रांट यू परमिशन सेकेंड ये कोर्स आप अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी का पेरेंट यूनिवर्सिटी का ऑफर कर सकते हैं उनके, उनके अपना बॉक्स है लिस्ट ऑफ ऑप्शन आर देयर तीसरा आप किसी और यूनिवर्सिटी का भी ऑफर कर सकते हैं जैसे हमारे जगत गुरु यूनिवर्सिटी ने हमने रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस सो ये तीन में से कोई भी आप पिक कर सकते हैं पर इसकी जो समरी शीट बनेगी एक्सेल शीट में उसमें आपने सिर्फ कोर्स का नाम 
और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल नंबर ऑफ स्टूडेंट सक्सेसफुली कम ये बहुत इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या आप एनी क्वेश्चन ऑन क्राइटेरिया वन वन पॉइंट टू एनी थिंग नॉट क्लियर फाइन ओके चलिए अब हम आते हैं वन पॉइंट टू पॉइंट कितने स्टूडेंट्स ने हमें एनरोल किया इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस शीट मेंटेन करना है अगर आपने ऑनलाइन रखी है तो गूगल फॉर्म का अटेंडेंस शीट का प्रिंटआउट आपके पास होना चाहिए वो आपको स्कैन करके लगाना है अटैच करना प्लीज रिमेंबर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट पांच एम से बड़ा नहीं हो सकता अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी क्राइटेरिया में पांच एम से ज्यादा है तो आपको अपने आई का एक अपने कॉलेज की वेबसाइट पे एक आई का एक लिंक बनाना पड़ेगा एक हाइफन बनाना पड़ेगा आई का एक पेज बनाना पड़ेगा उसमें ये सारी चीजें आप अपनी लैन पे रख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे रख सकते हैं उसका लिंक उसका वहां डाटा डालिए और उसका लिंक यहां डालिए आई रिपीट अगेन कोई भी डॉक्यूमेंट पांच एम से ज्यादा नहीं हो सकता अगर आपका डॉक्यूमेंट पांच एम से ज्यादा है तो आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर एक आई का एक आइकन एक कॉलम बनाइए उसके ऊपर ये सारा डाटा डाल दीजिए और उस डाटा का लिंक आप मेन रिपोर्ट एसएसआर या ए में सबमिट कर दीजिए इसी से एक और रिलेटेड सवाल आप एसएसआर कब सबमिट कर सकते हैं आप एसएसआर दो कंडीशंस हैं एक तो पांच साल पूरे हो जाने चाहिए या दो ग्रेजुएट पास आउट बैच होने चाहिए दूसरी कंडीशन आपने पांच ए क्यू ए आर सबमिट करनी चाहिए एनुअल क्वालिटी असेसमेंट रिपोर्ट इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है अगर आपके चार सबमिटेड हैं, तब भी आप अपना एस के लिए अप्लाई कर सकते हैं पर एस की वैलिडेशन से पहले आपका पांचवा ए क्यू ए आर होना चाहिए सो दैट मीन्स यू गेट रफली 90 डेज टू कंप्लीट योर ए क्यू ए आर After applying for SSR, am I clear? अब आप ए क्यू ए आर का ले लीजिए मैं आई एम बींग वेरी वेरी स्लो आई नो फॉर मेनी ऑफ यू इट मे बी जस्ट अ रेपिटेशन वेरी सीनियर पीपल आर देर प्रोफेसर खुशविंदर जी एंड सो आई नो दे हैव डन थ्री फेजेज ऑफ नैक सो मे बी फॉर दैम इट इज बट माई फोकस इज दैट ऑल ऑफ अस शुड बी ऑन सेम प्लेटफॉर्म एक लेवल पे आ जाए हाँ जी मैं कह रहा था कि ए क्यू ए आर का दो हजार 21-22 का जिन्होंने ए क्यू आर सबमिट करना है उनके लिए नैक की प्रेपरेशन का एक कॉलम मैंडेटरी हो गया है शुरू में इट हैज नो स्कोर बट अपनी अपनी नैक प्रिपरेशन का आपका एक स्टेट बताना पड़ेगा सेकंड, जिन कॉलेजेस ने हम में से अपनी ए क्यू ए आर पांच नहीं सबमिट कराई या चार नहीं सबमिट कराई या तीन नहीं सबमिट कराई या कोई पेंडिंग ए क्यू एर है इसकी डेट पहले 21 अगस्त 31 अगस्त थी अब बढ़ा के 15 अक्टूबर कर दी गई है सो ऑल माय कॉलेजेस हु हैव नॉट सबमिटेड देयर ए क्यू ए आर और देर इज अ गैप और देर इज पेंडिंग ए क्यू ए आर प्लीज डू इट बाई फिफ्टीन ऑफ अक्टूबर क्योंकि जब तक हमारी ए क्यू एर नहीं है तब तक हम एस एस आर सबमिट नहीं कर सकते ओके सो हमें जो इसका परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट का क्या क्या चाहिए अटेंडेंस शीट सपोज आपके 40 हैं आप उसकी एक समरी शीट बना लीजिए अटेंडेंस की एक्सेल शीट टीचर उस पेपर को पढ़ाने वाला और प्रिंसिपल काउंटर साइन करके भी इसको एक्सेल शीट को स्कैन करके अपलोड कर सकते इसी तरह एक डमी सर्टिफिकेट काट के वो भी आपको अपलोड करना सो so, तीन चीजें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड सेकंड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देयर अटेंडेंस शीट और तीसरा एक डमी सर्टिफिकेट आपने जब लिस्ट दी बच्चों का कोई रोल नंबर दिया कोई नाम दिया तो डीवी वाले आपसे नॉर्मली अप टू फाइव परसेंट दे 
ask. कहेंगे अच्छा जी आप बताइए आपने यहां कहा है कि संजीव शर्मा ने आपके पास ये स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किया मुझे उसकी अटेंडेंस शीट भेज दीजिए यू अंडरस्टैंड सो देर मे बी रेंडमली सिलेक्टेड कैंडिडेट डिटेल्स आर सॉर्ट बाई डीबीबी आपको कितने दिन मिलेंगे ये प्रोवाइड करने के लिए इस तरह की क्लैरिफिकेशन पंद्रह विद इन फिफ्टीन वर्किंग डेज यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड बैक एम आई क्लियर एनी क्वेश्चन प्लीज अच्छा ये एक्सेल शीट बनती है आपका फर्स्ट ईयर का ऐसे एक शीट बनेगा सेकंड ईयर का ऐसी शीट बनेगा थर्ड ईयर का ऐसी शीट बनेगा लाइक दिस अगर आपने ये कोर्स दो बार ऑफर किया तीन बार ऑफर किया चार बार ऑफर किया है एक साल में एक ही शीट बनेगा पर उसी में आपको पांच कॉलम्स बनाने जैसे मैंने आपके ये, ये बनाए तीन छह कॉलम्स बनाए छे छे हाँ छे कॉलम्स बनाए तो आपको इसी तरह के छह क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ये एक्सेल शीट बनेगी और ये एक्सेल शीट एज इट इज लिंक पड़ेगी एज इट इज एसएसआर में इसका लिंक सो so, जैसे कोर्स का नाम कोर्स का कोड अगर आपने बनाया है कुछ कब से ये शुरू किया है सपोज आपने ये शुरू किया 2020 से करंटली आई एम इट इज इन ट्वेंटी That means पिछले तीन साल से ये कोर्स हमारे पास रहा है कौन सा कोर्स वैल्यू एडिड कोर्स कितनी बार साल में ऑफर का एक बार दो बार पांच बार दस बार राइट और इसका ड्यूरेशन अगेन आई रिपीट मिनिमम थर्टी आवर्स असेसमेंट में एक्सक्लूडेड मतलब असेसमेंट को उसमें थर्टी आवर्स में नहीं काउंट करना नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु देखिए दो अलग अलग आपने जिनको एनरोल किया हो सकता है चालीस हो पचास हो जिन्होंने वो टेस्ट पास करके सर्टिफिकेट इश्यू किया पच्चीस भी रह सकते हैं ओके सो दिस इज हाउ क्राइटेरिया वन पॉइंट टू पॉइंट टू इज डन तीसरा क्राइटेरिया देखिए पहले बीस का था फिर तीस का अब तीस का ये क्या है एनरिचमेंट क्या एक्स्ट्रा हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स मेजर पांच चीजें आइडेंटिफाइड हैं पहले तो उनको एथिक्स ह्यूमन वैल्यूज जेंडर सेंसिटाइजेशन एनवायरमेंट सेंसिटाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी देखिए ये पांचों चीजें हमारे सिलेबस का कंपोनेंट होनी चाहिए बट क्योंकि हम सिलेबस हमारे हाथ में नहीं है क्या हम टीचिंग लर्निंग में ये इंक्लूड कर रहे हैं क्या हम इसको टीचिंग लर्निंग में इंक्लूड कर रहे हैं आप इसका कैसे कर सकते हैं अब बड़ा आसान है आप एक क्लास का सपोज 48 एट सेशन है आप उन 48 एट सेशन को एक शेड्यूल दिखा दीजिए डे वन सेशन वन टू थ्री थ्रेटिकल कंसेप्ट ऑफ से फिजिक्स उसके बाद सेशन फोर यू कैन से इंपार्टिंग प्रोफेशनल एथिक्स थ्रू केस स्टडी थ्रू एग्जाम्पल थ्रू लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देन सेशन फाइव अगेन यू गो बैक प्रिंसिपल ऑफ मोशन अगेन फाइव सिक्स सेवन वो देन एट स्पेशल सेशन ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन अब कोई लेक्चर दिखा सकते हैं उसको कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स करा सकते हैं ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर करा सकते हैं कोई उनको पाई चार्ट कोई कोई सॉरी उनको कहते हैं कि फिजिक्स के डायग्राम में फिजिक्स का ये है इसके ऊपर एक असाइनमेंट शीट बना के लाइए हाउ फिजिक्स कैन हेल्प इन एनवायरमेंट वट आर दिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच कैन बी यूज इन सस्टेनेबिलिटी लाइक दिस सो पर्पज क्या है पर्पज ये है कि जो हमारा एकेडेमिक कंटेंट है उसमें हम ये वाले इश्यूज को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सिलेबस में नहीं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट डिलीवरेंस तो ये हमारा क्वालिटेटिव क्वेश्चन है ठीक है इसका बी पार्ट क्वांटिटेटिव है सो दिस हैज अ वेटेज ऑफ टेन सो विद इन दिस थर्टी मार्क्स वी हैव टेन मार्क्स रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर दी करिकुलम एनरिचमेंट अब आ गया क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव का क्या है 
परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं एनएसएस हो सकता है एनसीसी हो सकता है हमने प्रोजेक्ट में कोई फील्ड काम दे दिया किसी बच्चे को कहा कि आप जाके मार्केट सर्वे करके आओ सो ऑल दो स्टूडेंट्स इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कितनी देर का होना चाहिए सेम स्टूडेंट इफ ही डज थ्री फोर प्रोजेक्ट हैज टू बी काउंटेड एज ये नहीं कि एक बच्चे ने दस प्रोग्राम किए तो हम उसको दस नंबर लेंगे सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अंडरटेकिंग और ये सर हर साल का एक बॉक्स बनेगा एक यू आर के लिए बट फॉर एस एस आर ओनली द लास्ट ईयर विल बी काउंट ओनली द लास्ट ईयर स्टूडेंट्स चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो या फाइनल ईयर इज इट क्लियर बट इन एक यू आर आपको अब एस एस आर में जरूरत ही नहीं है क्योंकि एस एस आर सिर्फ फिफ्थ ईयर का ले रहा है बट आपको पिछले एक यूआर में भी ये कॉलम भरा होना चाहिए यस एनी क्वेश्चंस एनी कमेंट्स सर लेट मी मूव टू दैट सर आई हैव अ क्वेश्चन यस मैम यू वर सेइंग दैट वी रिक्वायर द फिफ्थ ईयर द डाटा ओनली इन द एसएसआर द प्रीवियस फोर इयर्स वी डू नॉट रिक्वायर फॉर द एसएसआर so madam this is, is no 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 please please this is this is i am talking of percentage of students who have undertaken field visit okay okay only for this data rest all data is for 5 years okay. and this data for the previous 4 years is to be reflected in your aqar kyu main keh raha hu aisa madam kyu aisa hota hai hum kai baar out of enthusiasm 5th year mein 80% student dikha dete hain पिछले चार साल में हमने कुछ दिया ही नहीं सो देर इज अ वे ऑफ वेरीफाइंग वेदर फिफ्थ ईयर डाटा हैज बीन कुकड और इज ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्स डेवलपमेंट एंड डिलीवरेंस इन दिस कॉलेज मैडम दो मिनट लगते हैं ना मेरे चार ए क्यू आर भी तो है मेरी आपके पास उसमें भी तो ये कॉलम है ना ओके आई गॉट पॉइंट Excuse me, sir. I also have a very yeah, 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 ma'am. Please, please. Yes. Sir, I want to ask you. You, you just now spoke of the number of students who should go for a market survey or something. I want to ask you. Do we have to keep a list of all the students who went for this or who did some specific work in NSS? Madam, how should we do this? Uh, yeah. Now, NAC is. requires mandates that all our things should be documented mm. all our things should be documented should be in black and white right we all know our students do lot of social work go to villages adopt villages under unnat bharat abhiyan madam all these things are normally in a normal course of event are also maintained by colleges all colleges under the unnat bharat abhiyan scheme has to adopt five villages okay sir Hundred. and we are already doing activities in those villages yes, only sir. thing is where to put those activities so right. my request is my request is at desi desi trika for every sub criteria you make some teacher in charge usse kya hoga usko he or she should be briefed by your nac coordinator bhai aapne ye wala data bharna hai ye aap collect jab bacche field visit pe jate hain उनको बोलिए आप एक सर्कुलर इश्यू कर दीजिए एनी बडी इज डूइंग एनी फील्ड वर्क प्लीज टेक दी परमिशन अब उनको लेटर हेड में आप लेटर इश्यू कर दीजिए दैट सच एंड सच स्टूडेंट वो लेटर हेड आप लेटर पैड इट सेल्फ विल बी सफिशिएंट फॉर यू देन व्हेन स्टूडेंट कम्स ही सबमिट्स अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट हार्ड बाउंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लीज मेंटेन इट बेटर स्टिल टेक अ सॉफ्ट कॉपी उसको आप एक सेपरेट गूगल फॉर्म डॉक्स में एक सेपरेट फॉर्म बना लीजिए फोल्डर उसमें डालते रहिए and that will help you to prepare the sop ki ye ye project hamare bachcho ne kiye ye unka naam tha ye duration thi okay. so these are these things are not only thing is we are not accustomed to such things yes sir yeah okay sir thank you uh, any other questions please see i am just one one of you see I, we have also done this we have also been in this process for now i i have been doing it for since uh, 2002 
uh, when first Punjab University was among the first 15 universities in the country to do DAC. So we were, I was part of that team. So since that day, I, we are involved here. Anyway, so uh, this is how uh, it is criteria uh, 1.3 is done. And this is the, uh, as I mentioned, uh, percentage of students. Again, see, bare minimum should be 10% because that is where, where numbers, volumes come. So it could be any program. It could be related to a course. Suppose it is related to, say, fundamentals of chemistry. There's a paper, right? Their course is there, program is there, whatever. Suppose it is BSc Medical. Program name will be BSc Medical, right? Program code, whatever number you have, right? Uh, like, for example, Punjab University follows the four-digit number, 704270, whatever, right? List of students who, to whom you have allocated this project, field visit. Collection of solid waste and its treatment. They, they bring that solid waste or contamination of water in, in the, in the uh, rural areas. The students bring that sample. You use the, that, those samples in your lab to test it. So this is the list of them. And then a brief report, one page, one and a half page report. The 35 students went. They collected the samples. Samples were tested. pH level of water was found to be like this. Where, where you put this? You put it in your NAC, put a NAC uh, page of your college website. Share that link. So you need not put that document here. Just share the link of the relevant document. Am I clear, please? Okay, fine. Now, last point, in, in first criteria is with regard to feedback. As I mentioned, four feedbacks are required. Students, teachers, alumni, and alumni. In case of university, there is a fifth that also parents. But for colleges, four. Students, teachers, employers, alumni. It is not only that you are you are conducting this feedback. They also have to be an action taken report on these were the points highlighted. This is what we have done. So feedback mechanism has to be tailored as per the convenience of the college. There is no set format. Only thing is that you must reflect on what was recommended and how much of those recommendations you have. So, बहुत सारी universities क्या करती हैं course wise करती हैं. बहुत सारी universities क्या करती हैं इसको program wise करती हैं. बहुत सारी universities इसको teacher wise करती हैं. So there is no set format. It could be a compilation of teachers. Major issues highlighted in the PTM parent teacher meet this. Action taken by the management, this. Countersigned by the NAC coordinator and the principal. Okay. So this has a weightage of 20. Now, this is a standard operation. Jo bhi aapka performa hai, wo aapke college ke NAC page pe hona chahiye. Uska link hume share karna pade. Jo feedback hai hume अगर आपकी 600 फीडबैक आई है वो 600 फीडबैक की कॉपी नहीं चाहिए दैट विल बी इवैल्यूएटेड वंस द डीवीवी आस्क यू डीवीवी में आस्क कोई कोई मुझे पांच स्टूडेंट्स के फीडबैक मिले बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं दोस हैव गॉन इन दे हैव डन इट ऑन डिपार्टमेंट बेसिस सपोज आपके छह डिपार्टमेंट्स हैं पांच डिपार्टमेंट्स हैं अब डिपार्टमेंट वाइज बात कर लीजिए टीचर वाइज छोड़ दीजिए डिपार्टमेंट वाइज कर लीजिए जैसे आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट है हिस्ट्री में फीडबैक जो स्टूडेंट्स का आया मे बी उसके दो क्राइटेरिया बना सकते हैं आप जो आपके मेजर स्टूडेंट्स हैं और जो आपके माइनर स्टूडेंट्स हैं सब्सिडरी स्टूडेंट्स हैं वो बना सकते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्शन टेकन रिपोर्ट प्लीज ओके नाउ जो फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों अलाउड है जो फॉर्म ऑफ ऑनलाइन होंगे उसकी एक समरी शीट बनाइए और उसकी हार्ड कॉपी मेंटेन करके रखिए फॉर द इंस्पेक्शन बाय द डीवीवी बाय द नैक पीयर टीम ओके हां ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम बहुत सारी फीडबैक्स क्या करते हैं कॉलेज सपोज हाइपोथेटिकली केस के लेता हूं गुरहरसर सादर में एक मैनेजमेंट के अंदर चार कॉलेजेस हैं वो क्या करेंगे एक जगह डाल देंगे उसका लिंक सब जगह नो no. 
each of your four colleges are treated as separate independent identity each one of them will have separate आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में 78 एट डिपार्टमेंट है एक समरी शीट नहीं बनाएंगे हम 78 एट फीडबैक फॉर्म विल बी फिल्ड अप बाई सेवेंटी एट डिपार्टमेंट एंड देयर लिंक विल बी शेयर इन दिस रिपोर्ट आई होप आई एम क्लियर एनी क्वेश्चन इसमें अक्सर कॉन्ट्रोवर्सी होती है कंफ्यूजन होती है आई होप आई एक्सप्लेन इट वेट अट मैम आई विल bring my uh, screen here yes ma'am now yes please good afternoon sir sir as yes. you were telling us about the feedback forms uh, can we have one collected uh, i mean like one uh, feedback form for all the courses that we are running here in the college from the students you can, you can but it will become too unyieldy moreover your recommendations may not be same in all cases so okay. it appears like for example hypothetically i i mean, see what is the purpose of this exercise let's let's go back to the basic purpose is that our not, not only our colleges should be accredited they should be accredited well so we will also give you certain tips whatever little experience i have whatever little knowledge i have i'm sharing that ma'am kya hota hai kai departments mein hostile students hostile feedback aa jata hai agar aap usko summary sheet mein dale so it gets reflected as if whole of the university is facing this problem it may be very minuscule problem at in one or two departments but if you are you have like i have 78 departments not all departments are excellent not all departments are bad so what do we do we try to prepare 78 feedbacks and take 78 action taken reports because one action in one college need not be replicated in another college or in another department so my request is try to bifurcate it even if even if the number is less even if the number is very less okay suppose in some department there are only 10 students then only 10 students itself are sub okay yes any other questions please thank you sir thank you very much sir there is a question in the chat uh, uh, ji sir the question is from dr yogita from gc patiala <coughs> she is asking can we have charts to show feedback like pie chart and extra any other chart kind of chart yeah. excellent excellent yes yes uh, sir uh, uh, ma'am do cheeze hain jo aapko ye jo excel sheet hai ye aapko as it is attach karna padega ye to standard format hai isme hum nahi change kar sakte par agar aapne note kiya hai to in this there is a file description bracket upload can you notice in this file what you can do you can upload the supporting documents by using various graphical tools in fact it is you must do it because see maine kya kaha 70 aur 30 70 to number pe jayega but jo 30 hoga qualitative usme to presentation is an integral part of your and that will help you when peer team comes so my request to all is yes use it as an enabler it is a great support system for us i hope i have answered you ma'am sure yes sir is there anything else on from no sir we can move forward now we can i move to the uh, criteria hey, hey, um, an honest feedback from my principals and uh, coordinators is it useful or uh, am i too too simplistic or uh, maybe i am uh, yes because that will help us to reorient for other six um, uh, parameters anything you want it to be changed any participants uh, is it okay yes please uh, see, how we are the purpose of this exercise is not to uh, by force make you sit here purpose is that we should learn from each other and we will be more learners from you because you are at the ground and you are actually facing the problem so my request is please let us know we are getting yes. message in the chat sir it's okay we can move forward they are saying it's okay, fine, fine 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 uh, somebody has sent me on my personal uh, uh, sir you are requested to kindly fill the dummy sas evaluation form we will do it sir once we once we complete all seven parameters then we will uh, with the permission of our vice chancellor we like to actually all of us come together on one platform and 
prepare a dummy for you. Uh, that that we will try. To, uh, okay. Uh, I don't know from where somebody got my number, but then okay. Okay, friends. Now we move to the criteria three. Little higher weightage. Uh, for universities, it is two fifty, and for colleges, it is hundred and ten. Five major components. How much money you are able to raise for your research? Two major sources, friends. One, the classical sources like UGC, ICSSR, ICMR, right? And second, from your own contacts, not internal accruals. No, no, not your own money. No. That comes in 3.2. So criteria one is on resource mobilization. And criteria, sorry, 3.1 is on resource mobilization. 3.2 is on innovation system. What, what innovations you are doing in your, whether you have Atal Tinkering Lab, whether you have created an incubation hub, whether you have startups, that is, Criteria 3.2. Criteria 3.3 is on publications and awards related to research. Best teacher award, best researcher award, like that. Okay. So, and criteria four under, uh, sorry, sub criteria four under criteria three is on extension activities. Dekhe, mene waha kya ka tha, NSS, NCC claim kar sakte hai, in case you are doing some event other than those which are being reflected here. You cannot repeat the activity, uh, but you can repeat the, so you cannot repeat the activity, but you can repeat the event. For example, as example, let there. Suppose I have a village, five villages ko adopt kiya. Meri ek team gai, usme 20 students hain. Paanch ko maine female literacy pe laga diya. पांच को मैंने मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे लगा दिया पांच स्टूडेंट्स को मैंने क्लेनलीनेस पे लगा दिया वन एक्टिविटी मल्टीपल इवेंट्स यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइट बिकॉज़ टिपिकल यस एनी क्वेश्चंस टिपिकली दिस हैज द हाईएस्ट वेटेज फॉर कॉलेजेस अक्रॉस एवरीथिंग इफ यू पुट समबडी हैज रेज हैंड्स यस मैम uh, Ma'am Gurveen, uh, do you want to ask any question? Ma'am Gurveen. Hello. Sorry, uh, by mistake. It okay, was by okay, mistake. Okay, I was setting okay, for this. Okay, are we are all colleagues, ma'am. We are all colleagues, right? Yeah. Okay. Okay. No okay. need to be sorry. We are all colleagues. Uh, don't embarrass us, ma'am. Okay. So, if you look at the whole 1,000 score ka sheet, the highest score is extension activity in the colleges. Ke. And this is where colleges are very, very strong. We do so many extension activities. And where we are weak, we don't document it. We don't maintain records. Her, her college, kam se kam nahi, to 300 se 400 extension activities karta hai. Chote se chota college bhi. Par hum usko document hi karte. Extension activity can be as small as two hours lecture. And as big as seven days of, and within those seven days of NSS or NCC camp, we conduct 10 or 15 activities. But we claim only one NSS. No. Are bhai, humne NSS ki andar bhi toh sari activities ki hai. Why not document it? Why not claim it? And last parameter is my collaboration. Ab paanch major collaborations kar sakte hai. Sab se pehle. Collaboration with among each other. Exchange of students, exchange of faculty. Exchange doesn't mean that he will go there and salary will be no. For special lectures. You can you can tie up with any Crick institution, Chandigarh Region Innovation Knowledge Institute. You can tie up with some department of your parent university. You second, you can collaborate with the village, Sarpanch. 
Third, you can collaborate with industry in your neighborhood. Fourth, you can collaborate with institution other than your state. And fifth, collaboration at the individual teacher's level. For example, आप में से बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा आपके कॉलेज में वाई डोंट यू बिकम अ रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप में साइकोलॉजी हर हर कॉलेज में होगा साइकोलॉजी बी मेंबर ऑफ एशियन साइकोलॉजी एसोसिएशन क्रिएट अ रीजनल सेंटर रीजनल हब दिस इज हाउ फ्रेंड्स कोलेबरेशन टेक्स प्लेस ओके नाउ आई गो इन टू डिटेल so first is with regard to resource mobilization so if anything not clear please stop me if everything is clear please allow me to move to the next okay now total grant received in last 5 year so aapko kya karna hai ek box banana hai total kitne projects mile kitne amount ke mile bas ek excel sheet bana lijiye as a next year but in the main report you just have to mention total grants received just total grants received iska sop kya hai ab pure projects jo jo mile unka title kisne wo award kiya sanction letter ki copy teen cheeze main fir repeat karta hu project ka title kitna amount mila aur uski sanction letter. बिना सेंक्शन लेटर के उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है सपोज आपके पास सेंक्शन लेटर घूम गया कोई बात नहीं आपको प्रोजेक्ट के बाद एक पीएफएमएस का डिटेल आया होगा पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम पैसा तो अब सीधा आता ही नहीं है पीएफएमएस के थ्रू आता है तो आप पीएफएमएस का जो उस प्रोजेक्ट का लेटर है वो भी चले हाँ दो चीजें दो इश्यूज आ सकते हैं आपका असेसमेंट पीरियड है सपोज 2017 से 2022 अच्छा हाँ इसमें भी एक बहुत एक अहम बात है असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है अक्सर कंफ्यूजन आती है कमेंट्स भी आते हैं आपके पास तीन चॉइसेस हैं वैसे तो डीएचई विल टेक अ कॉल ऑन दिस बट जो दो कॉलेज विच आर नॉट अंडर डीएचई उनके लिए एक ऑप्शन है या तो आप यूनिवर्सिटी का एकेडमिक ईयर फॉलो कर लीजिए लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी फॉलोस फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थर्टी ऑफ जून उसी को अपना असेसमेंट पीरियड कंसिडर कर दूसरी ऑप्शन जो फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करिए फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट सो डीएचई विल टेक अ कॉल बट आई थिंक दे आर फॉलोइंग दी the uh, financial year but those colleges which are either autonomous or affiliated college and are not government colleges they have an option whether to follow the university method or you follow the or uh, financial year method okay now isme aapko kaun si cheez nahi include kar many a times especially in private colleges parent company parent or the management grants the money ya kai baar hame project ke andar paisa nahi aata sirf equipment aata hai no exception where government gives the grant to a college specifically for research whether public whether public college or private college aapne koi undp ka project kiya aapko grant aayi that you can include i hope i am clear and this is the format name of the project principal investigator isme bhi ek clarification hai ye zaruri nahi hai 
कि आपके कॉलेज का टीचर ही प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हो ये भी हो सकता है कि आपके कॉलेज का जो टीचर है वो को इन्वेस्टिगेटर हो इन्वेस्टिगेटर कहीं और हो तीसरी बात ये भी हो सकता है कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और को इन्वेस्टिगेटर दोनों आपके कॉलेज के पर आप क्लेम एक ही करेंगे एम आई क्लियर कब अवार्ड हुआ कितना अमाउंट हुआ और उस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है अब आप देखिए मैं दो चीजें मिक्स कर रहा हूं डेलीबरेटली वन एस एस आर एंड सेकेंड ए क्यू एफ आपका प्रोजेक्ट तीन साल के लिए मेरा सो थोरेटिकली इट कैन बी पार्ट ऑफ फोर ए क्यू ए आर कैसे आपका ए क्यू आर फर्स्ट जुलाई से है आपको प्रोजेक्ट मिला दिसंबर में दिसंबर सत्रह से हो दिसंबर बीस तक चार ए क्यू आर हो गई ना बट यहां आप सिर्फ एक ही दिखाएंगे क्योंकि वो चारों ही आपके पीरियड में है देर में इवन बी अ केस वेयर प्रोजेक्ट वॉज सेंक्शन इन योर प्रीवियस एस एस आर एंड इज कॉन्टिन्यूइंग नाउ सुबह आपको 2016 में प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ और आपका एस एस आर है सतारह से लेके बाईस तक प्रोजेक्ट था तीन साल कब मिला 2016 कब तक चलेगा 2018 इसका मतलब इस असेसमेंट में वो पीरियड रहेगा एम आई क्लियर इवन इफ इट इज वन मंथ इट इज टू बी कंसिडर आई होप आई एम क्लियर ओके फाइन एनी क्वेश्चन ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट फाइन okay, अब आप आ जाइए जहां हमें फ्लेक्सिबिलिटी है और जहां हम बहुत कुछ खुद ही कर सकते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट दिस वॉर फिफ्टीन मार्क्स दिस नॉट लेस रिसर्च पब्लिकेशन थर्टी की थी दिस इज फिफ्टीन इंस्टीट्यूशन हैज क्रिएटेड एन इको सिस्टम फॉर इनोवेशन अब इको सिस्टम क्या हो सकता है नंबर ऑफ पेटेंट्स We have applied incubation center. We have created utter tinkering lab. We have created application for Arya. Utter ranking of innovation in institutions. This is a qualitative question. So that means we just have to mention in. टेक्स्ट साथ में अटैचमेंट क्या अगर हमारे पास ऐसी लैब है तो उसकी जियो टैक्ट फोटोग्राफ अगर कोई हमारे पास इंकोबेशन सेंटर किसी और के साथ लिंक है हमारे बच्चे वहां फैसिलिटी मिलती है उनको यू हैव टू लिंक दैट प्रोवाइड दैट इसका जो सेकंड कॉलम है विच इज क्वांटिटेटिव और जो हमारे लिए हमारे कंट्रोल में है और जो हम जल्दी कर भी सकते हैं वी कैन ऑर्गेनाइज सेमिनार वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी नॉट डिफिकल्ट वी कैन डू इट फॉर स्टूडेंट्स वी कैन डू इट फॉर अवर फैकल्टी वी कैन डू इट फॉर अदर कॉलेजेस बहुत सारे जैसे पंजाब में स्पिक है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन It is ready to conduct. We have uh, this uh, uh, ICWA conducts lot of free. We have investor awareness program by SEBI, free of cost. They don't charge anything. आप उनको tie up करिए. Conduct some workshops online or offline. Both <laughs> sides are required. Online and offline, दोनों के जरूरत होती है. There are large number of like ICSSR, North West Region. it conducts for whole of punjab free research methodology workshop it gives 25000 rupees for organizing a seminar or a workshop please take advantage of this yes somebody had a question please it's okay okay so so what i'm trying to highlight is that these are easier excuse ways me, of getting excuse me sir yeah yeah please 
sir sir this uh, training program does it have to be on research methodology alone or it it can be on something else as well no 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 what is what Only is on the research methodology no 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 what i what i am trying to highlight is the criteria 3 which is research based suppose you have conducted a seminar or a workshop on say population control that is not part of this but is to be claimed in criteria 6 okay so so your seminar will not go waste ma'am but only thing is you ha ha yahan to hame criteria 3 is research intellectual right. or skill development uh, component ab skill entrepreneurship ke upar kaam kariye women entrepreneurship ke upar ek workshop kariye that will get selected aapko basically chahiye kya number of students who participated number of teachers who participated and koshish thumb rule very simple at least double digits percentage okay and large number of madam aap dur jane ki zarurat nahi india no no, no. i am just trying to i am just trying to highlight that what are the places where such workshops are conducted for free there is a patents and uh, attorney office of government of india you just write to them they will be more than ready to conduct an patents workshop for you in your campus free of cost those are the facilities available icssr gives 25000 rupees for organizing a seminar many a times their money lapses because we don't apply so that is that uh, i know you have understood but i am just trying to give how to add up the numbers okay so what all is in in a, in a uh, sop what is required every seminar or a workshop or a training program must have one or two page report including a geo tagged photograph now you will say it's an online then screenshot of that is to be considered okay so four things here also brochure photograph and a report list of resource persons and list of participants four things are required dekhiye see the clarification only activities related to these are to be included here rest all are to be considered under some clear yes okay fine similarly same format is for your uh, data template which is an excel sheet coming to the third component of criteria 3 3.3 research publications here two clarifications those papers which are in ugc care only they are to be included <laughs> now what does that mean ugc care came on i think 11th or 12th of march 2018 so if your paper was prior to this date and was in a journal which is ugc care post march you can include but if your paper was in journal which is not there in ugc care now then you cannot include you you have to go to next 3.3.2 once i come there okay here you just have to give number of papers published as percentage of the faculty number of papers published without repeat what does that mean suppose there is one research paper by professor g s batra and professor ashuni balla ji combined author both of them are working in one university it will be counted as one publication both of them can claim benefit but for nat purposes your college or university can only claim one that is what we mean by without repeat count am i clear now ugc care can be of three types what all you have to provide you have to provide its ugc care number if it is in column 3 column 1 scopus indexed column 2 web of science indexed column 3 ugc care number and it has a weightage of 10 marks 
this is an SOP. So what are we looking at? We are looking at the total publications. Link of that paper is to be submitted here. Suppose that journal is a print and not a soft copy. You put that scanned copy of the paper on your website and share the link here. Only those papers where author's affiliation is your college is to be considered. Iska kya matlab hua? Suppose Sanjeev Sharma yaha ane se pehle Delhi University mein tha. Aaj mein yaha hoon par mere publication ke upar Sanjeev Sharma Department of Management Delhi University likha hai. Sanjeev Sharma has been transferred but that paper right continues to be with the, with the Delhi University. So that you cannot include. So you have to provide all five columns. Excuse me, sir. Nine, sorry, nine sir, is point ko fir se clear kar diji. Madam, jo teacher aapke college mein ja wo paper print hua, us din tha to hi aap claim kar sakte hain. Suppose Sanjeev Sharma ne ye paper chapa to iske niche हमारे पास जो था वो से मुल्तानी मल मोदी कॉलेज में था जब ये पेपर मैंने भेजा और एक्सेप्ट हुआ और पब्लिश हुआ तीनों में से कोई एक कंडीशन तो आई विल क्लेम जब संजीव शर्मा ने मुल्तानी मल कॉलेज छोड़ के पंजाबी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया उसके पेपर के ऊपर एफिलिएशन क्या लिखा हुआ है मुल्तानी मल मोदी कॉलेज सो आई कैन नॉट क्लेम इन पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑल्दो आई शिफ्ट इन नेक्स्ट Got no it. important name. Got it, sir. Thank but you. Sir, here, sir, here I have another question. Like if a faculty member is doing PhD in some other university, then uh, the uh, name you of the paper... Claim, is... you, can, you cannot claim. You cannot claim. You cannot claim. You cannot claim. Unless, unless in the paper you write both those things. Research scholar, Punjabi Shri Patiala, faculty member, comma, Gursar Sadar. Then you can claim. अभी आप देखिए कितने सारे पेपरों में ड्यूअल एफिलिएशन आती है मैं भी वैसे लिखता हूं मैं खुद ही ऐसा लिखता हूं देन यू कैन क्लेम बिकॉज आई एम एफिलेटेड टू टू प्लेस ये हमें इसीलिए तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने ये वर्कशॉप किया है Uh, we can uh, change, can't change now, it but, now, but you can be careful in the future. Yes. Yeah, thank you, sir. Yeah, any other question? Okay, so this is the data template which will finally be going as an Excel sheet. Now, you can see, in the last call, first of all, title, ho gaya, name, author, ho gaya, department, journal, you know, all that. Now, you can see, your focus लास्ट वाले पे होगा लिंक टू रिकॉग्निशन इन यूएस एंड आपको तीन चीजें चाहिए लिंक टू दी वेबसाइट ऑफ दी जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल का भी अपना वेबसाइट होना चाहिए सेकंड लिंक टू दी पेपर वेयर इट इज अब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वो पेपर या उसका एब्सट्रैक्ट ऑनलाइन नहीं अवेलेबल जर्नल की साइट कोई बात नहीं आप अपने वेबसाइट में डाल दीजिए आई एक मेरी अगेन एक रिक्वेस्ट है प्लीज अगर जिन कॉलेजेस ने नहीं बनाया आप प्लीज अपना नेक के उसके ऊपर सॉरी अपने कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर एक एक आइकन जरूर बना लीजिए आज से ही उसमें वो पेपर डाल दीजिए और उसका लिंक यहां डाल लास्ट कॉलम इज इट यूजीसी केयर लिस्ट और नॉट इफ इट इज नॉट देयर इट विल नॉट बी काउंटेड इफ इट इज देयर इट विल बी काउंटेड सो so, हम कितना लेते हैं एज नंबर ऑफ थम रूल क्या है अगर आपके पास टू पब्लिकेशन यूजीसी केयर है दिस माई माई फीलिंग ऐसा है दो पब्लिकेशन पर टीचर हैं यूजीसी केयर में तो आई थिंक यू शुड गेट हंड्रेड परसेंट मार्क्स इन दिस दैट इज मेरे हिसाब से एक थम रूल मैं आपको एक हिंट्स भी देता रहता हूं वर्क so, अकॉर्डिंग so and it is not difficult this this criteria is not difficult to uh, manage right okay ab aap dekhiye aapne pehle likha tha wo papers 
जो सिर्फ यूजीसी केयर में है अब कई सेमिनार्स वर्कशॉप जैसे होते हैं हम उसमें एक्सट्रैक्ट भेजते हैं पेपर भेजते हैं बट दे आर नॉट इन दे आर नॉट यूजीसी देन वट डू अब आप एक और चीज देख नोट करिए इसकी वेटेज कितनी है यूजीसी केयर की दस इसकी कितनी है पंद्रह सो दैट मीन्स दिस इज दी आइटम विच वी इग्नोर बट शुड बी प्रायोरिटाइज नंबर ऑफ बुक्स और चैप्टर्स यू हैव रिटर्न बुक्स विद आई एस आई एस बी एन नंबर दो चीजें होती हैं सर आई एस एस एन इज इन दीरियल नंबर आई एस बी एन इज बुक नंबर आई एस एस एन की जो भी चीज होगी वो क्राइटेरिया थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट वन में आएगी जो भी बी एन होगी वो थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट टू में आएगी हाँ एक फर्क है कई बार हम सेमिनार प्रोसीडिंग बुक फॉर्म में छापते हैं और वो बुक को हम यूजीसी केयर से अप्रूव करवा लेते हैं देन इट विल कम इन थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट अदरवाइज एनी थिंग विद आई एस बी एन बाई डिफॉल्ट इज इन थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट टू मैं क्लियर सो एडिटेड वॉल्यूम हो सकता है कोई आपने बुक कॉलेज ने सेमिनार किया उसकी पब्लिकेशन हो सकती है कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स नीड नॉट बी अ बुक बट प्रोसीडिंग्स हो सकती है विदाउट आई एस एन बी एन नंबर चलेगा Here also percentage is number of books or chapters in volumes. हमें इसको पांच साल के लिए कर सकते हैं अब एक और आपको कोई अक्सर इशू आएगा वो ये कि आप कौन से टीचर्स लेंगे एक टीचर 2017 में आपके पास था 18 में था 19 में वो रिटायर हो गया एक ऐसा टीचर जो 2018 में ज्वाइन किया 2021 में छोड़ गया एक ऐसा टीचर जो 2022 में ज्वाइन किया छोड़ गया एक ऐसा टीचर जो 2022 में है और अभी भी कंटिन्यू कर आपको कुछ नहीं करना टोटल लिस्ट बना लीजिए बेशक वो छह महीने या उससे ज्यादा काम किया हो उसकी एक लिस्ट बना लीजिए डू नॉट रिपीट दैट इज वट वी मीन बाई नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स अब फुल टाइम का डेफिनेशन देख लीजिए वट इज फुल टाइम Anybody who is on rolls of your this thing for more than six months, A, B, who is not on guest basis. So that means contract ad hoc. More than six months are to be counted. Am I clear? Okay. This is an SOP. क्या है इसका SOP? कितने बुक्स या चैप्टर्स हुए हम उनका लेना है नंबर जो हमारा एसएसआर में जाएगा एनेक्स्ट क्या जाएगा हर बुक का कवर पेज एक्सक्यूज मी सर यस यस सर ऑल द टीचर्स हु कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गेस्ट फैकल्टी दे हैव बीन वर्किंग विद आवर कॉलेज फॉर इयर्स बट स्टिल दे आर गेस्ट फैकल्टीज या विल दे कम अंडर नो 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 बिग नो clear. ओके सर समबडी हु इज ऑन योर पे रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ फुल टाइम अब उसका पार्ट टाइम हटा के उसको फुल टाइम दिखा दीजिए सैलरी में भी एनीथिंग अबव 15600 वी कंसीडर आप किसी के अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे ना जो वो दे विल नॉट लुक एट आपके अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियर लिखा होगा गेस्ट फैकल्टी लिखा होगा पार्ट टाइम सो नॉट बी कम ओके सर ओके सो यू हैव टू पुट अ स्कैंड कॉपी ऑन योर यस एनी अदर any other question please? sir i have a query ji sir uh, why we need to verify the uh, book that is uh, that uh, that may have isbn number from ugc care sir actually uh, see uh, i'll tell you I, i'll go back to the basics see what is dvv data validation is done by third party now there are two options either i write the isbn number and just leave it there or i take 
photograph of the cover page and put it on my isp i on my nac page and share the link here now you are an evaluator tell me which is easier way i just go to your website and find out or i type isbn number and it page comes and i verify and all that stuff no isbn number i think is it simple na sir so that is what is the whole purpose see you have to support dvv to get benefit they will not do these things for you they will leave it chodo 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 agar kisi bacche ki gandi handwriting hoti hai kya aap sir usko bula ke usse puchte ho kya likha hai nahi puchte na वैसे ये है लॉजिक ठीक हाँ ये सारी की सारी पेजेस आपको संभाल के रखनी है ऐसा नहीं है कि आपने वेबसाइट डाल दी उसके फाड़ दिया नो 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 बिकॉज वेन दी क्वालिटेटिव मैटर पीएर टीम कम्स दे मे आस्क यू टू शो ओके या थैंक यू सर सर एन अदर थिंग इन द सेम लाइन suppose somebody has you know authored a uh, correspondence you know notes for a university no no, no. is it is it isbn no they can never be okay sir sir can can that person get those notes published no because, because copyright is with the university how can you get it copyright is with the university yeah okay Right. Yes, you can ask the university to publish it, but why will they do it? Okay, no. sir. No. Okay, sir. It's an infringement of copyright, ma'am. Once you have been paid for to write a lesson for the your right goes ceases. You have been compensated. सर पर मेरा नाम तो उसके फिर भी आएगा ही ना because because मैडम आपकी booklet के ऊपर नाम आएगा that is the that is what is the e learning resource if it is online e learning resource of the university not yours hmm okay am i right okay. okay okay fine so same way same format here we write the name of the teacher suppose one teacher has four five books or chapters then you write all chapters suppose in one book you have five chapters then you write five chapters okay then you write name of the seminar or a workshop where it was presented or right all that stuff okay so fairly easy now last criteria for my, from my side i think is with regard to extension activity what is extension activity as the name suggests something you do outside your normal course curriculum it could even be it could even be cleanliness of your campus cleanliness of your neighborhood providing sensitive uh, sensitivity to the students to ensure that they get holistic development last 5 years year wise break up this you put in the words 500 words and put an annexure what is the format of annexure sorry wait i, I uh, let me i uh, come to this later this is it could be an nss activity ncc activity could be red cross could be swachh bharat unnat bharat anything anything to do where three things are required list of participants summary of event and geotagged photograph each activity like for example nss conducts five activities during one camp each one of them has to be a separate report under the broad parameter nss camp from 1st to 8th five activities undertaken prepare five reports am i clear more the collaborations better it is so collaborations can be with the industry can be with an ngo can be with the community leaders engagements whatever excuse me sir can i ask one question this, yes ma'am सर जियोटेक फोटोग्राफ्स हमारे पास अभी और पिछले सेशन की हैं उससे पिछले सेशन का क्या करेंगे एग्री 2020 ऑनवर्ड्स इज द मैंडेटरी जी प्रीवियस वंस यू कैन सेल्फ वेरीफाई ओके सर थैंक यू 2020 ऑनवर्ड्स इज जियोटेक इवन इफ आफ्टर 2020 ऑनवर्ड्स इज नॉट जियोटेक यू कैन स्टिल वेरीफाई ओके सर दे बिलीव इन दस सो सो 
as as an excel sheet what all goes activity who all organized it if it is under some scheme of your university or college name of that scheme and when it was done just a summary and then with it is the attachment of this so please remember jaise main bar bar keh raha hu panch mb se badi nahi file ho sakti then what do you do you put it on your page and share the link here am i clear any questions on extension activities okay then not only that there is even there are there is even marks for any recognition or award what can it be vilay sarpanch says aapne bahut acha kaam kiya ji theek hai he issue you a letter of appreciation municipal corporation issue you a letter of appreciation like for example we did lot of programs on uh, aids awareness we got so many appreciation letters from our deputy commissioner chandigarh we sensitized for the uh, swachhta abhiyan chandigarh is this you must have read am i am again back to among the top 10 cleanest cities so we received a letter from our uh, the advisor to the administrator now what are these these are all recognitions for our extension activities i hope i am clear okay so again in nutshell in the main report you just have to mention the year in which number of activities done in the excel format you just have to mention details about the activities and as an attachment which is to be available on your own page of nac the details about that any questions please okay last last column from my side is with regard to collaborations now these collaborations could be for any activity for example i have tied up suppose with infosys they have a wonderful program in fact many of my colleges can do it campus connect program of infosys wonderful program where they invite 10 to 15 students every month to visit infosys and interact with their employees campus connect also allows their employees to visit any college now what is this this is a wonderful mou we have an mou with uh, cisco they gave us 10 or 15 computers per department they are maintaining it wonderful i have a tie up with mahindra finance they have promised that they will give five internships to my students every year ye sari cheeze kagaz pe documented ho just attach those mous and sufficient so could be for faculty or student exchange could be for internship could be field visits anything but it has to be properly documented could be signed by principal on one side and the mou collaborator on the other is it clear any questions even if it is an old mou it can continue provided there is this activity overlaps that period matlab aapne ek mou 5 saal ke liye 2015 mein kiya aapka assessment period kya hai 17 se 22 main bar bar 17 se 22 kyun le raha hu kyunki most of our colleges will be in this एक्टिविटी कब शुरू की पंद्रह में कितने एक साल के लिए तीन साल के लिए सत्रह बीस बाईस में आ गई ना सो इट विल बी कवर बट एनी एमओ यू विद योर ओन मैनेजमेंट नॉट अलाउड बच्चे ने समर ट्रेनिंग की वो आपके पास लेटर ले आया ट्रेनिंग का नॉट अलाउड वाई बिकॉज दिस एमओ यू इज नॉट विद स्टूडेंट बट विद द कॉलेज हाँ कॉलेज कहे वो इंडस्ट्री कहे कि मैं आपके कॉलेज से हर साल कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स लेने की देन इट इज अनदर दे मे पिक दे मे नॉट पिक एमओ यू विद योर ओन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नॉट अलाउड ओके सो दिस इज द कोलेबोरेशन so where this document is to be prepared this is to be prepared on your 
website. Only its link is to be shared. More the numbers. And please remember, it nowhere mentions number of activities undertaken. It just mentions number of MOUs undertaken. Active MOUs. The word is active. Must be at least one activity. Because activities are covered in the different criteria six. Yes, please. Any questions? Sir, what active means? Activity yeah, means, yeah, suppose, yeah, suppose, yeah. suppose there is an MOU uh, of Punjabi University with Punjabi University. They have organized one or two seminars, then it is an activity. Okay. They have no they have not done any activity, there is no act, then it will not, it will be considered as zero years. You can't claim benefit. Okay. For passive MOUs, we cannot claim it. Inactive, no. Inactive. No. If there is no activity, then the, what, what for that MOU? Okay. Yes, sir. So, Mitoji, I have I have stuck to my time. It is now 4.18. So, uh, any any, any queries, participants? Any? I think uh, they have already, you have already cleared all the doubts of the participants. Uh, sir, so, oh, class mein kehte hai na ki two things, either everything is clear or nothing is clear. So, <laughs> so I, I think it's a, for the, in this case, the first one. Uh, the, I, thank you. Are, you. God uh, bless you. It was such a elucidative uh, webinar, seminar from your side. Thank, thank you. So, uh, uh, let me uh, finish this up. Uh, thank you, sir. Uh, thank you very much uh, for uh, this wonderful talk. You have shared time with us. I know uh, you must be very busy with your own uh, work. You have yeah, yeah, some yeah. time for us. Uh, th I thank you very much from uh, Punjab State Open University. I Really, thank you, thank you, thank to you. Uh, one thing more that I want to request you, if you can share with us uh, the um, PPT. I will, uh, uh, press up just now. I will do. I just uh, know. Uh, the, the purpose is that we uh, we have a WhatsApp group of these all uh, colleges, which are affiliated, which are In that, we, uh, we, uh, I'm going to add all the uh, co uh, core committee members. Asi jo satat ha. And, uh, so that they can interact. Very good. And uh, Very good. for participants, uh, data uh, I will share in the group. Uh, uh, we have a dedicated uh, email ID, nac at the psou.ac.in. So, you can see my email ID is all I will And uh, uh, the purpose of these in interaction sessions, uh, we have a uh, Formal meeting uh, on 15th and 16th of October. Jitte sare jitte core committee member hain jo Punjab Sarkar ne committee banayi hai. Jitte sare bhi main jitte sare main part hain. To wo sare jitte course coordinator jay apne usse honge. And uh, what suppose uh, sir ne aaj criteria one and criteria three details samjaya. You may try. Sare ne par ya bhi hona ki yena you can uh, try to fill like you are as a salary par sakte ho. At the end of all these uh, webinars, jira si seminars, kar rahe hain, online sessions, chart, us baad, we will be sharing a Google uh, form with you. To see apniya jira jira sheets par hi hain. To see you upload bhi kar sakte if you want. Plus, jinne bhi toh doubts honge, criteria wise, you can upload on uh, into uh, that Google form. Uh, uh, the reason for that is jado si offline milange at the GNDU, and uh, each jira uh, sare technical sessions hai, we are going to discuss your problems with the NAC. Bangalore plus is a time resource person. We all will be there to help you out. So kindly uh, I request you, Sare participants, we daily to see uh, 29th and 30th session and then third and fourth. Kindly Sare uh, join current share chat which feedback format. It is a more of attendance come feedback form so that we uh, we can came, come to know we can registered see the kinne us charge present rahe hazir rahe hain so at the end i uh, thank you formally thank you uh, uh, dr saab for your presence and sharing it was a wonderful session thank you dr saab maybe uh, i i just going through the chat of the participants uh, they have excellent session uh, from seema thank Sarkin, you dr uh, anit bala very informative session dr sakshi informative session and there are from gcc patiala dr jasprit uh, and uh, Dr. Jeet and more. And there are a number of participants who uh, are writing it about these sessions. Thank you very much. It was a wonderful session, wonderful talking to you, sir. Uh, thank right. you.
thank you very you, much. Man. We will bother you again in the in sure. our from our WhatsApp group. Fine. Thank you, thank you, thank participants. You. We will meet tomorrow thank at two thirty on the same link. Please register for the same link. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank, thank you. Thank you to all. Recording stopped.